紀伊半島西側のリアス式海岸に形成されている密集系漁村をめぐる旅の最終回は日の岬の南海岸にある三尾と北海岸の青を歩きます。和歌山県美浜町の三尾漁港に来てます、えー、非常にね風が強いですねこれはやはり半島ということで海に突き出してますのでね風が強いということですねそれから波も強いんでしょうこれだけ高い防波堤防潮堤が築かれておりますこの三尾集落は別名アメリカ村と呼ばれていますなんでアメリカ村かと言いますと明治以来北アメリカ大陸のカナダへの移民を多く出したことからそう呼ばれるようになりました明治時代漁業権争いに負けるなどしたこともあって新天地を求めてカナダへの移住が始まりました移住者はバンクーバー郊外のスティーブストーンという漁村で酒漁を営み成功した人々からの送金によってえミオは裕福な集落になっていきましたこの洋風民家は移民の先駆者である工藤義平という方が建てた家ですミオにはこのような洋風の家が多く建てられたようで最初は漁の時期以外は帰国もしていたそうですが後にはカナダに永住する人が増えていきました2階です入ったところがね面白いですよここ和風和室でここの投げ石がもちろんね和でデザインされてますがこっちの部屋に入ると洋室で投げ石も洋風になっている。天井もこっちの部屋に入るとね洋風の豪天井そうかそうか玄関の右側が洋で左側は完全に和ですねえではこのカナダミュージアムのとこから歩いていきましょうまず特徴として気がついたのがこの議席による塀ですね。これはねあちこちのお屋敷で見られます。で瓦が固められてます、えー、縁側の先に雨戸を仕込むようになっていて軒先にですね雨返しがついてます紀伊半島の山岳集落の方行くと見られるやつですけどねこのように瓦が強風で飛ばされないように胸や丸瓦の先端部分を漆喰で固めている家が非常に多いですこんなモダンな建物もあります。ここは集落の中心にある法禅寺の前にあるイラカナミ。光沢がなくなってますので、古い瓦が残っているんだと思います。古い本柄の屋根は本当とても味わい深くていいもんですね宝禅寺のところから一旦港の方へ下っていきます保安のシルエットでくり抜いたような洒落た窓がついている塀がありましたた
非常に統一感のある街並みだと思いませんかこれほど本柄吹きのしっかりとした入り物屋作りの屋根が揃っている漁村集落っていうのは秋州では珍しい方だと思います再び丘の上に登っていきましょう綺麗な軒の雨返しが見られます。各屋敷はですね、通りに沿って建物の壁や塀を並べて、庭を囲むような構えになっています土壁に上げられた窓にもデザインが入っていて面白いですね。アメリカ村のバス停のとこまで戻りました。えっ、ー、とね、ここから海岸線に沿った。西側の地区を歩いていきますおおすごい高い防潮堤が家の前に立ってますこれはもともとの海岸線ですね今左側に防潮堤があるんですけどこの道路ができる前左側の防潮ができる前はこの家の前にあるこのでっかい防潮堤が海に面してたんでしょうねそうですここに板をはめ込むようになってるから両側にねこれが防潮堤ですよこの家の防潮堤はコンクリートで作られてますねとても高くしかもかなりの奥行きです集落の方に聞いたところによりますと元は石垣の防潮堤があってそれを覆いかぶせるようにコンクリート製の防潮堤を築いたのだそうですお高い偉いなと思うんですけどこういう機能的なものなのにちゃんとね中間にデザインされた模様が入ってるんですよねこういう漁村集落は紀伊半島の海岸線にはあの所々によく見ます特にこれぐらいの石垣ですよねこれはねよく見ますよがでかいぞ今日はとても風が強いんで、えー、ドローンを上げることは難しいと思いますねただ12時になるとピタッと風が止むことがありますんでちょっとそれを期待しますここに結構型の石塀があるよの家だけが大きくてそれ以外は小さいっていう大小の差があんまりないですね一軒一軒が大きいです立派ですお電線が風でうなってますずっ
通に農一かな。アメリカ村食堂だって。ゲストハウス。ええー。おかしなっちゃってる。ダイヤモンドヘッド。食堂はやってそうですね。テーブス丼、しらすとサーモンが乗っかったお丼ぶりですね。竜王神社、アメリカ村食堂の方がぜひ行ってみてくださいって言うんで行ってみたいと思います。あれ？どこにあるの？あ、ここもそうか。建物をくぐると神社なんだ。大崎や田野浦の恵比寿神社かなあれと一緒ですなお赤穂の木これですかああなるほどこれは素晴らしいけんの価値ありますね西崎や田野浦にある恵比寿神社と同じように建物の下をくぐりそしてこの赤穂の木の下をくぐり<笑>で拝殿本殿という構成です珍しい。こちらの下見た場合のお宅もそうかな日の岬の南岸にある三代集落から北岸の青集落へ移動します青集落は日の岬の北海岸紀伊水道に面する漁村集落です本村と同じ地内の拓井との間には海岸砂丘により塞がれた石湖が湿地となっていましてこの青という地名は湿地や池沼のあるところという意味だそうですここは半世紀から漁業に重点の置かれていた集落でした日の岬の北側の集落青というところに来ております白洲神社白神神社かなここもねやはり社務所が参道のところに立っていてその中をくぐって神社にアプローチしてますねみんなこの形だね
この箱の中に消火栓が入ってるようですねこの議席の、えー道は川の後、まあ、この道の下に川が流れてます石垣の中に作られた穴は倉庫で使われていたのでしょうねさて紀伊半島西側の密集計漁村の旅いかがだったでしょうか東海岸も面白かったですが西海岸も負けてませんでしたね次回の「密りを歩く」シリーズは紀伊水道の対岸四国の東海岸を訪ねる予定ですではまたお会いしましょう